ஹலோ மை டார்லிங் டாக்டர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கனிசமோடைய லெக்சர் டூக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த லெக்சர் டூவில் வி வில் ஸ்டார்ட் வித் ரீஜெனரேஷன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி லெக்சர் பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா தான் தே உட் பி அண்ட் கண்டினியூவேஷன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வி ஸ்டார்டட் வித் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் ரீப்ரொடக்ஷன் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அந்த ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன வி ஸ்போக் அபவுட் பட்டிங் ஸ்போரிலேஷன் மல்டிபிள் ஃபிஷன் பைனரி ஃபிஷன் என்சிஸ்டேஷன் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் என்சிஸ்மெண்ட் டென் கேப்சுலேஷன் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இட் இஸ் ரீஜெனரேஷன் ஓகேவா ஸோ வில் ஸ்போ டாக் அபவுட் ரீஜெனரேஷன் ரீ அகேன் ஜெனரேஷன் மீனிங் டு சே தட் டு ஜெனரேட் வளர்றது தட்ஸ் கால்ட் அஸ் ரீஜெனரேஷன் ஓகே ஸோ இப்போ ரீஜெனரேஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் அன் அனிமல்லேருந்து ஹோல் ஆர்கனிசம் வளருது இஸ் கால்ட் அஸ் ரீஜெனரேஷன் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபினோமினா பேர் மார்ஃபல் ஆக்சிஸ் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ மார்ஃபல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஆர்கனிசம் இருக்குது சே இட் இஸ் ஹைட்ரா ஓகே இந்த ஆர்கனிசம் ஏதோ ஒரு சுட்சுவேஷனால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஹெவி விண்ட் அடிச்சிருச்சு ஒரு லேக்கோட பாட்டமில் இல்லை ஒரு பாண்டோட பாட்டமில் இல்லை ஏதோ ஒரு ஒரு கிராப் வந்து இப்படி கட் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு என்ன நடக்கும் இது இப்படி ரெண்டாக கட் ஆயிரும் அப்போனா ஈச் ஆஃப் திஸ் பார்ட் இருக்கு இல்லையா இட் வில் க்ரோ இன் டு அ நியூ ஹைட்ரா ஓகேவா இது வந்து எப்போவுமே அந்த ஒரு அனிமலே அதை கட் பண்ணிட்டு நடக்காது இன்கேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரிடேஷன் வேறு ஏதாவது ஒரு அனிமல் வேறு ஏதாவது ஒரு என்வாரன்மெண்டல் கண்டிஷன் இதுக்கு ரீசனாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ தட்ஸ் வென் தெர் இஸ் அன் ஹாப்பனிங் ஆஃப் மார்ஃபல் ஆக்சிஸ் ஸோ மார்ஃபல் ஆக்சிஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ஒரு ஹோல் பாடி ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் எப்போ ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான சின்ன பார்ட் கட் ஆனோடனே அந்த சின்ன பார்ட்லேருந்து தெர் இஸ் அ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஆர்கானிசம் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் மார்ஃபல் ஆக்சிஸ் அப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருவாங்க ஹைட்ரா ஸ்பாஞ்சஸ் பிளெனேரியா இது எல்லாமே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போது வில் டாக் அபவுட் ஏபி மார்ஃபோசிஸ் ஸோ ரீஜெனரேஷனில் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் ஏபி மார்ஃபாசிஸ் இன்னொரு மார்ஃபல் ஆக்சிஸ் ஓகே எப்பி மார்ஃபாசிஸ் மார்ஃபலாக்ஸ் இப்போ தான் வி ஸ்போக் அபவுட் மார்ஃபலாக்சிஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏபி மார்ஃபாசிஸ் ஏபி மார்ஃபாசிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான லாஸ்ட் பாடி பார்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெய்ல் ஒரு லிசர்டு இருக்குது ஒரு லிசர்டோடைய லிம்பு இப்படி கட் ஆகிடுச்சு இல்லாட்டி நானே நிறைய வாட்டி இதை பண்ணியிருக்கேன் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் யூல் குட் ரிலேட்டட் வித் யோர் ஹவுஸ் நிறைய வாட்டி தெர் இல் பி அ ஹவுஸ் லிசர்டில் அதை நான் டோர் சாத்தும் போது நிறைய வாட்டி அந்த லிசர்டோட வால் கரெக்டாக அந்த டோரோட எண்டில் இருக்கும் ஸோ வென் ஐ ஷட் த டோர் சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி என்ன நடக்கும்னா அதோட வால் மட்டும் தனியாக கட் ஆகி வந்துடும் ஸோ அண்ட் இட் வில் பி ஸோ பேட் யூனோ அதோட வால் மட்டும் தனியாக துடிச்சிட்டே இருக்கும் விச் மீன்ஸ் அட் இட் ஹேஸ் அ லிவிங் டிஷ்யூ இன் இட் அதனால தான் ஸோ ஆஸ் டைம் கோஸ் அந்த லிசர்ட் வந்து இட் வில் க்ரோ இன் டுவர் அந்த லிசர்டோட டெய்ல் வந்து நியூவாக இட் வில் ரீஜெனுவேட் ஆக்சுவலாக ஐ ஹாவ் அ பெட் லிசர்ட் பெட் லிசர்ட்னா பெட் மாதிரி ஐ எம் நாட் க்ரோயிங் இட் தெர் இஸ் அ லிசர்ட் இன் மை ஹவுஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் ஒன் இயர் ஓகேவா அண்ட் திஸ் இஸ் டூ ஹியூஜ் டூ பிக் டூ ப்ளம்பி தட் திஸ் இந்த லிசர்டோட ஒரு டெய்லே இட் வில் பி லைக் ஒன்ஸ் யூனோ இருட்டில் ஐ தாட் தட் லிசர்ட் ஸ்டெயில் டு பி ஒரு ஸ்னேக்கோட டெய்ல் அந்த அளவுக்கு இருட்டு ஐ வாஸ் வாக்கிங் ஆன் த ஃப்ளோர் டு ஃபெட்ச் வாட்டர் அண்ட் அந்த லிசர்ட் இப்படி பாஸ் பண்ணி போகுது ஐ வாஸ் ஸோ ஷாக்ட் அந்த இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் நல்ல குண்டு லிசர்ட் ஐ தாட் ஐ மிஸ் இன்டர்பிரிட்டட் டு பி அ ஸ்னேக் ஓகேவா ஸோ அந்த அளவுக்கு ஐ ஹாவ் நல்லா கொழு கொழுன்னு ஒரு லிசர்ட் இன் மை ஹவுஸ் நல்லா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் காட் ரிமைண்டட் ஆஃப் தேட் ஸோ எப்பி மார்ஃபோசிஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா பீட் அ லிசர்ட் சாலமண்டா வாட் எவர் இட் இஸ் ஆர் ஸ்டார்ஃபிஷ் எந்த ஒரு அனிமல் ஆகட்டும் அதோட லாஸ்ட் பாடி பார்ட்டை அகைன் இஃப் இட் குட் க்ரோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எபி மார்ஃபாசிஸ் ஓகேவா தட்ஸ் த மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எபி மார்ஃபாசிஸ் அண்ட் மார்ஃபலாக்சிஸ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஸோ இது ரெண்டும் எதுக்கு கீழே வரும்
இந்த இது வந்து ஒரு என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்லேயே இது ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக இருக்குது பட் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருமே இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்கறது இல்லை ஐ ரியலி டோன் நோ வை ஒரு ஆக்டிவிட்டின்னு புக்கில் கொடுத்தாங்கன்னா தட் இஸ் ஃபார் யூ டு ஃபைண்ட் அண்ட் ரைட் கரெக்டாக ஸோ ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு புட் ஆல் ஆஃப் திஸ் லைஃப் ஸ்பேன் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் ஓகேவா ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் சும்மா இன்டர்நெட்டில் தேடுங்க சாதாரணமான இது நீட்டுக்கு இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்பேன்லாம் கேட்க மாட்டாங்க வெறியிற பட் ஸ்டில் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பையே கிடையாது ஓகேவா ஸோ எலிஃபெண்ட்க்கு ரோஸ்க்கு டாக் பனானா ட்ரீ கவ் ஹார்ஸ் ஃப்ரூட் ஃப்ளை ரைஸ் பிளான்ட் அண்ட் நைன் பேனியன் ட்ரீ ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ இருக்கு ஸோ ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு கம்பேர் த லைஃப் ஸ்பேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேரட்டுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கு ஆனால் எலிஃபெண்ட் பேரட்டை விட பெருசு அதுக்கு எந்த எவ்வளோ லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கு அப்படின்னு ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு கம்பேர் அண்ட் புட் இட் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இல்லாட்டி உங்கள் நோட்லேயாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வி வில் டாக் அபவுட் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் அதாவது இட் மேஜர்லி ஹேப்பன்ஸ் இன் பிளான்ஸ் ஒரு பிளான்ட்டோடைய வெஜிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூட் ஸ்டெம் லீவ்ஸ் இது மாதிரியான வெஜிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கிவிங் ரைஸ் டு அ நியூ பிளான்ட் ஓகேவா தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் வாட் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெம் இருக்கு ஒரு ரோஸ் பிளான்ட் இருக்கு இல்லை நான் இப்படி எடுத்துக்கிறேன் எல் நிறைய பேருக்கு மணி பிளான்ஸ் தெரியும் ஓகேவா என்னோடய வீடு ஃபுல்லாக மணி பிளான்ட் தான் இது வரைக்கும் நான் ஒரு வாட்டி தான் மணி பிளான்ட் வாங்கியிருக்கேன் பட் ஐ ஹாவ் டென் பார்ட்ஸ் ஆஃப் மணி பிளான்ட் எதுனால தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் ஏன் தெரியுமா எல்லா மண்பானையும் மை பார்ட்ஸ் ஹாவ் கெப்ட் அட்ஜஸ்டன்ட்லி ஸோ அப்படியே ஒரு ஸ்டெம்ல இருந்து இட் ப்ராப்பர் யூஸ் த்ரூ ஸ்டெம் ஒரு ஸ்டெம்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டெம்க்கு அப்படியே ரூட்டு விட்டு ஐ ஹாவ் ஒன் மணி பிளான்ட் கார்டன் ஓன்லி இன் மை ஹவுஸ் ஸோ பால்கனியில் ஸோ தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் ஸோ நவ் வி வில் டாக் அபவுட் வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் அ வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் ஸோ ப்ராப்பகேஷன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ரீப்ரொடக்ஷன் இது எல்லாமே தான் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் ஃபேன்சி டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் இது பிளான்ட்டுக்கு இருக்கிறனால இது வரைக்கும் நம்ம அனிமல்ஸ்க்கு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பிளான்ஸுக்கு வி வில் சி அபவுட் இட் ஓகே ஸோ வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் இன் பிளான்ஸ் ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ பிளான்ட் ஃப்ரம் வெஜிடேட்டிவ் யூனிட்ஸ் ஸோ இந்த வெஜிடேட்டிவ் யூனிட் குட் பி ரூட் ஸ்டெம் லீஃப் எனி திங் ஓகே ஸோ இந்த வெஜிடேட்டிவ் குட் பி எனி திங் ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு பார்ட்லேருந்து வென் சம்திங் இஸ் க்ரோயிங் தட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பக்யூல் ஓகேவா வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பக்யூல் ஸோ எந்த மாதிரியான வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குன்னா தெர் இஸ் பட் டியூபர் ரைஸோம் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஆக்சுவலாக வர ஸ்லைட்ஸில் வந்து ஒன் பை ஒன் வியூ கூட டாக் அபவுட் வாட் ஆர் ஆல் ஆஃப் தீஸ் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகியூல்ஸ் ஓகேவா ஆக்சுவலாக இந்த இமேஜ் வந்து மை ஃபேவரட் இமேஜ் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பகேஷன் இஸ் திஸ் ப்ராப்பகேஷன் த்ரூ லீஃப் ஓகேவா திஸ் இஸ் அ ப்ரையோஃபில்லம் பிளான்ட் கேன் யூ சி இது ஒரு லீஃப் தான் இந்த லீஃப்ல உடைய மார்ஜின்ஸ் இதெல்லாம் லீஃபோடைய மார்ஜின்ஸ் இந்த லீஃப் மார்ஜின்ஸில் எவ்வளோ குட்டி குட்டியான பட்ஸ் இருக்கு சி இந்த பட்ஸ் பேரு லீஃப் பட்ஸ் சி எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இந்த ஒரு ஒரு பட்டுமே வில் கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகிட்டு இட் ஃபால்ஸ் ஆன் த கிரவுண்ட் அண்ட் இட் க்ரோஸ் இன் டு அ நியூ பிளான்ட் சமல்ல ஓல் ரைட் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் இட் ப்ரிசர்வ்ஸ் பியூரிட்டி ஆஃப் த ஸ்பீஷிஸ் பியூரிட்டி ஆஃப் த ஸ்பீஷிஸ்னா என்ன அர்த்தம் ஜெனட்டிக்கலி சிமிலர்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஏன் இதை வந்து ஸ்பீஷிஸோட பியூரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ப்ரையோஃபில்லம் பிளான்ட்டோடைய ஜெனட்டிக் மேக்கப் எப்படி இருக்கோ 
இதோட டாட்டர் வந்து அப்படியே டிட்டோவாக இருக்கும் தட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஜெனட்டிக் பியூரிட்டி நெக்ஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் குட் குவாலிட்டி ஆஃப் வெரைட்டி இன் கேஸ் இது ஒரு பயங்கரமான ப்ரயோஃபில்லம் பிளான்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆரல்ஸ் என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ரோஸ் இஸ் ஒன் எப்பிக் ரோஸ் வேர் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ப்ளம் ரெட் கலர்ட் குட்டி குட்டி இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் எல்லாம் பூக்குது அப்போது அதுலேருந்து வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பிகேட்டான பேபி ரோஸ் பிளான்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அதோட அம்மா மாதிரி இருக்கும் ஸோ விச் இஸ் டிசையர்டான அந்த ஒரு குவாலிட்டி ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகுது ஸோ அதுதான் இந்த வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் ஸோ இந்த வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷனில் வி சொவன் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் வாட் இஸ் இன் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் அதுக்கப்புறம் தர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகியூல் ஸோ ஒன் பை ஒன் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஹா இப்போ வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன்லே இந்த ஸ்லைடில் வந்து மூணு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் இஸ் த்ரூ ஸ்டெம் தி அதர் இஸ் த்ரூ ரூட் அதுக்கப்புறம் த்ரூ லீஃப் ஓகேவா இதெல்லாமே ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் அ பிளான்ட் விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ப்ராப்பகியூல் விச் இன்வால்ஸ் இன் வாட் இன் திஸ் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் பொட்டேட்டோ பீட் ரூட்ஸ் ப்ரயோஃபில்லம் ஸோ இதெல்லாம் எந் எப்படி தான் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் மூலியமா இட் இஸ் குரோயிங்னு நம்ம வர ஸ்லைட்ஸ்லலாம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் அண்டர் கிரவுண்ட் அப்படின்னா என்னது மண்ணுக்கு கீழே ஓகே மண்ணுக்கு கீழே இருக்கிற ஸ்டெம் அது பேர் டியூபர் ஓகே திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மண்ணுக்கு கீழே இருக்கிற ஸ்டெம் பேர் டியூபர் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தி ஹவ் பட்ஸ் ஓவர் தி நோட்ஸ் ஆர் ஐஸ் இப்போ வந்து வென் யூ டாக் அபவுட் திஸ் பொட்டேட்டோ ஒரு பொட்டேட்டோ இருக்குது இந்த பொட்டேட்டோ என்ன இருக்குது மண்ணுக்கு கீழே இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த பொட்டேட்டோவை நான் அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டுட்டேன்னா வெல் அண்ட் குட் இப்போ இந்த பொட்டேட்டோவை நான் ஆஸ் டைம் கோஸ் ஓகே இப்படி சொல்லலாம் அம்மா நிறைய பொட்டேட்டோஸ் மாமா டேட் உட் ஹவ் காட் பொட்டேட்டோஸ் இந்த கிச்சன் கரெக்டாக இப்போ இந்த பொட்டேட்டோவை வாங்கிட்டு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் ஒரு டென் டேஸ் கழிச்சு வேணும் யூ சி அந்த பொட்டேட்டோ மேலே ஓகே தெர் இஸ் திஸ் kind of greenish kutti buds okay and if you in the samayathil when you keep it under the soil or a potato plant valakla okay so this is called as eye bud eyes of a potato so tamil la vandu idukku kann irukku appdin solvanga when it has a kann it will grow into a new plant okay va adu da it's also called as axillary bud axillary bud na en artham na extra bud will grow extra buds kutti kutti buds it will have axillary okay these are all called as eyes of a potato so mala in the potato ku mala or valara root is what rhizome okay va so in the kind of vegetative propagation pair enadu tuber okay va underground stem la tuber okay so they have buds over their nodes buds reproduce through plants and place inside the soil so ipo thana na oru periya story solli mudicha so it's very simple so first kind of uh, vegetative is through tuber next bulb second kind of so first kind of underground stem what did we see first kind of underground stem was a tuber second kind of underground stem is a bulb so bulbs are underground condensed shoot okay these are underground condensed shoot which have one or more buds for one or more buds na enna artham na see there will be a bud inge see which will have one or more bud see inge it has two buds one two it has one ஓகே வா நான் இங்கே இட் வில் ஹாவ் டு இங்கே ஒன்று வளரும் இங்கே ஒன்று வளரும் ஸோ இதுதான் இந்த பிக்சர் பார்த்தா யூ வில் சி இட் ஹேஸ் ஒன் ஆர் டூ பட்ஸ் ஓகேவா ஸோ பட்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன்சைட் த பல்ப்ஸ் அதாவது இந்த பல்புக்குள்ளார இருக்கிற பட்ஸ் ஓகே இந்த பல்புக்குள்ளார இருக்கிற பட்ஸ் வில் கிவ் ரைஸ் டு அ 
நியூ பிளான்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ்லலாம் போட்டு வில் ஈட் கரெக்டாக வாட் இஸ் அ ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இந்த பல்ப்லேருந்து வளர ஒரு பிளான்ட்லெட்டை நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணோம்னா தட்ஸ் கால்ட் அ ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிள் கார்லிக் ஆனியன் இதெல்லாமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா ஸோ இதுவுமே இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பக்யூல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பக்யூல் என்ன பார்த்தோம் டியூபர் எக்ஸாம்பிள் பொட்டேட்டோ செகண்ட் பார்க்குற வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பக்யூல் இஸ் எட் அனதர் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் பட் இட் இஸ் பல்ப் ஓகேவா ஹா நெக்ஸ்ட்டு காம் ஸோ பல்ப் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் பல்ப்க்கு அப்புறம் டியூபர் த தேர்ட் திங் வாட் ஆர் பி கோயிங் டு சி இஸ் அ காம் ஓகே ஸோ அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம்முக்கு தான் இன்னொரு பேர் என்னது காம் ஸோ அதே மாதிரி நிறைய அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம்ஸ் இருக்கு அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம்க்கு இன்னொரு பேர் பல்பு அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம்க்கு இன்னொரு பேர் டியூபர் ஸோ இன்னொரு பேருன்னு சொல்றத விட த வே இட் ப்ராப்பகேட்ஸ் த மெத்தட் பை விச் இட் ப்ராப்பகேட்ஸ் பை விச் இட் வெஜிடேட்டிவ்லி ப்ராப்பகேட் ஓகேவா ஸோ இது என்னது அன்பிரான்ச்ட் ஸ்வாலன் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் கேன் யூ சி ஸ்வாலன் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் ஹேவிங் அ சர்க்குலர் நோட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்குலர் நோட்ஸ் இருக்கும் சர்க்குலர் நோட்ஸ் விச் ஹாவ் பட்ஸ் ஃபார் க்ரோத் ஆஃப் டாட்டர் பிளான்ஸ் ஸோ இங்கே இந்த மாதிரி சர்க்குலர் நோட்ஸ் இருக்கும் சி இது ஒரு சர்க்குலர் நோட்ஸ் இந்த நோட்லேருந்துலாம் இன்னும் டாட்டர் பிளான்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் ஹேவிங் இட் ஓகே எக்ஸாம்பிள் அமார்ஃபோ ஃபெலாசஸ் ஜாமிகேன் பிளான்ட் கொலோகேஷியா க்ராக்கர்ஸ் ஃப்ரெஷ்யா இது எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் with says the importance of com so what is the important of com com ku vanda or circular ana nodes irukum and the circular nodes la rendu there is a formation of a new plant example colocasia so colocasia is a romba romba typical example of a com okay so com is yet another underground stem bulb tuber com see look at the diagram so inge adventitious root irukum but each of this nucal kelli patirpingla there is a um, plant a vegetable called as nucal and the nucal oda botanical name enna kila comment panninga illa adu idhula da edavadhu varudha appdina i want you to comment in the comment box next next kind of underground stem is a rhizome in the fourth kind of underground stem okay underground stems store food for perination perination en artham na fasting fasting na when no nutrients available or or proper ana rain illa illa romba summer season a irukna that's called as perination drought and the madri season ku rhizome will store food okay it the it has food it's ginger okay in the ginger la vand food store a irukum so namma enna pandro food ku we cut this ginger in eat right so ginger obviously it has food in it so in the ginger la ulla nodes and internodes la there is a formation of a bud and on the bud la the roots varo which is called as rhizome and it grows into a new plant okay so idu da so underground stem per rhizome இது என்ன ஆகும் இட் ஸ்டோர்ஸ் ஃபுட் ஃபார் பெரினேஷன் டியூரிங் வாட் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வென் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஆர் இன் குட் இனஃப் என்ன ஆகும் தே வில் ஃபார்ம் அ நியூ பிளான்ட் இப்போ தே ஹாவ் பட்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி தான் கேன் யூ சி தே ஹாவ் பட்ஸ் தே ஹாவ் பட்ஸ் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஏரியல் ஷூட்ஸ் ஏரியல் ஷூட்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அபவ் த சாயில் இதுதான் அபவ் த சாயில் ஏரியல் ஷூட்ஸ் டியூரிங் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ஸோ அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அப்போ இட் ஹேஸ் மச் ஃபுட் டு பி யூட்டிலைஸ்ட் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அப்போ இங்கேருந்து இப்போ இட் இல் ஸ்டார்ட் க்ரோயிங் இன் டு அ நியூ பிளான்ட் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் பனானா ஜிஞ்சர் டேர்மரேக் ஆஸ்பீடியம் அடியாண்டம் ஸோ பனானாவை சம்டைம்ஸ் வந்து காம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பட் யூஸ்வலி பனானா கம்ஸ் அண்டர் திஸ் ரைசோம் ஓகே 
नेक्स्ट नेक्स्ट काइंड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम है ना सक्कर ओके वा इट्स कॉल्ड एस सक्कर सो दीज आर द सक्कर्स ये बस सक्कर ना है ना अर्थ नो इट्स अ मिंट प्लांट ओके व्हाट इज अ सक्कर ना देर इज अ स्लेंडर स्लेंडर ना रोम्ब थिन ना ईजिया वलयकूडिया और material is called as slender so it is slender underground branches so very important because if runner in future la one padipom runner kum sucker kum do not get confused okay va sucker la in the stem is underground okay please remember sucker la in the stem is underground develop from the base of an aerial shoot उंडके இங்கேந்து புதுசா there is a plant growing and in the pudusa valarra plantlet from this sucker is called as crown okay it's called as crown romba important so first nam enna paathom sucker na it is an underground branch underground branch la irundhu there is a slender on a stem which is growing under the soil and over over stem la irund there is an adventitious root and over over adventitious root ku mela there is a new plant growing on and that plant is called as crown or and it develops into a shoot system evlo da next sub aerial or creeping stems called as runner ipo nama paathom la we spoke about sucker so sucker ku runner ku do not get confused ipo nama paaka porudhu is runner runner na enna artho na ipo runner ku sucker ku enna major ana difference na adu slender idu narrow slender na romba dependable a irukum idu narrow na romba ollia irukum okay va horizontal branches base of the ground and the root at intervals where new crowns are also formed okay so inge see it is straight on the surface of the soil so or shoot kana and root kana midpoint la is where these runners grow see or shoot and root kana midpoint la these runners grow so this is a runner this is a runner okay so example centeno oxalis nariya grass variety dub grass so nariya grass variety la it forms this runner okay va sub aerial okay va idhukku munnadi nama paatha sucker is not sub aerial it is rightly inside the soil but idhu enna na sub aerial or um, shoot system ku konjo keela meaning to say that right on the ground okay so idu da nammude runner so idu varaikum nam nariya underground stems paathirukom so ipo idu da three modes of uh, vegetative propagation adala first we started with stem stem le there are so many types first we started with tuber second bulbs combs rhizome and then sucker almost five important types we saw it next runner irukku ha stolen stolen is also called as creeping stem okay ipo stolen na enna nu paakalam it is an arched arch na enna artho na epovume ipdi valaiva da irukku id see like this it will be arched arched horizontal branch that develop at the base of a crown and help in vegetative propagation like runners so runners madri da irukum runners madri da irukum ditto like runners but what is the major difference is that arched da irukum 
runner it be see like this it will be straight in runner it will be like this straight here in case of stolen okay in the net la when i take a picture no pasangla in the runner stolen idu maathi maathi potirukanga this is not a runner this is a stolen because it is arched see arched stolen so example strawberry water plants like valles in area so strawberry plants la pathina or plant vecha podum adula irundha avlo alaga stolens will be arched up and anga irundha or root again there is a crown again there is a root again there is a crown so this is called as stolen okay va last na paaka por i think this is the 8th 7th or 8th is called as offset okay offset abina enna artham na these are one internode long runners that occur in some aquatic plants can you see ipo inge rend valarra oru stem it will grow like this long oru oru full water body it gets covered through a single stem okay example water hyacinth which is called as terror of bengal ye water hyacinth ku terror of bengal nu oru per irukku na i want you all to comment it ye water hyacinth ku terror of bengal nu per irukku na do comment it okay va so breaking of offsets helps in propagation ipo in the offset irukku la i am breaking it indha maadhiri odachu odachu i am again putting it in the water na idu onnu onnume it grows into an individual plant okay va that's the offset most of the offset is seen in water plants aquatic plants okay so this is subaerial creeping stem which is also called as offset and idla ore internode irukum and the internode long a like a runner it runs and oru oru internode run agra edatha when you keep cutting it it grows into a new plant okay va so next root system pathi paaka porom okay so roots with adventitious buds develop into a new plant endanda root ku la there is an bud do that develops into a new plant first nama paaka porudhu tap root second nama paaka porudhu root tubers or fleshy root first tap root for example dolbagia goa popular so in the um, tap roots na enna artham na romba tapering on a root is called as tap root so usually tap root oda structure eppadi irukona there is a primary branch alladhu secondary branch alladhu tertiary branch and then lateral branch so this is very important to know primary secondary tertiary and lateral okay va next we will talk about fleshy root or root tubers okay so idhula vandu we have this sweet potato tapioca dahlia asparagus so tapioca la வேற லெவலில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வாட் இஸ் டாப்பியோக்கா இன் தமிழ் டூ கமெண்ட் இட் இட்ஸ் மை லைக் ஃபேவரட் டாப்பியோக்கா ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் டாப் ரூட்ஸ் ஃப்ளெஷி ரூட்ஸ் ஸோ ரூட்ஸ் வித் அட்வென்டீஷியஸ் பட்ஸ் டெவலப் இன் டு அ நியூ பிளான்ட் யூ ஹாவ் டாப் ரூட் யூ ஹாவ் ஃப்ளெஷி ரூட்ஸ் ஸோ டாப் ரூட் இருக்குது ஃப்ளெஷி ரூட்ஸ் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ ஃப்ளெஷி ரூட் பிகாஸ் டாப் ரூட்டுக்கு நார்மலாக அது அவ்வளோ சாப்பிட முடியாது பட் ஃப்ளெஷி ரூட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ டாப்பியோக்கு இதெல்லாமே சாப்பிட்லாம் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சீனி கிழங்கு இருக்குல்ல ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இட்ஸ் மை ஃபேவரட் ஸோ தட்ஸ் அ ஸ்வோலன் ரூட் ஓகேவா லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் த்ரூ லீஃப் ஓகே ஸோ வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் த்ரூ லீஃப்னால் என்ன அர்த்தம் எக்ஸாம்பிள் பெகோனியா பயோஃப்ரில்லம் கலான்ஷோஸ் ஸ்ட்ரெப்டோ கார்பஸ் இது எல்லாமே ஓகே இது எல்லாமே என்ன ஆகும்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான பிளான்ட்டுக்கு ரொம்ப சாகியான லீஃப் இருக்கும் வெரி திக் லீஃப் லைக் ஆலோவேரா ஆலோவேராவில் இருக்கிற மாதிரி தெர் இஸ் அ வெரி ஃப்ளெஷி லீஃப் ஆன் த மார்ஜின்ஸ் ஆஃப் த லீஃப் ஆன் த மார்ஜின்ஸ் ஆஃப் த லீஃப் தெர் ஆர் லீஃப் பட்ஸ் விச் இஸ் க்ரோயிங் ஆன் ஓகே ஆன் த மார்ஜின் ஆஃப் த லீஃப் தெர் ஆர் லீஃப் பட்ஸ் 
so in the leaf buds what will happen it falls on the ground and it grows to a new individual okay va so in the session and idoda i'm going to end it up next na men uh, bulbils irukku then we'll talk about the other vegetative propagules ha idella bangre interesting ana chapter we'll see in lecture number 3 so inniki in the content podo okay va because there are so many examples please write it down in your notebook so enna nalla start pannu we started with in the types of vegetative propagation then tuber bulbil combs rhizome sucker stolon offset tap root la we uh, tap root la we saw a normal root and a fleshy tap uh, fleshy tap root and then we spoke about propagules through leaf havla dhan pasangla so next session la we in lecture 3 we will talk about the other modes of reproduction and you know plant reproduction pathi there is lot to learn and gametode um, you know morphological features pathi there is a lot to learn until then stay tuned and bye bye